हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलता है सी बी एस ई के क्लासेज नाइन टेन एलेवन और ट्वेल्व तथा बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट यानी क्लासेज एलेवन और ट्वेल्व के इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्यूशन और इसके अलावा आपको ओरिएंट ब्लैक स्वान द्वारा पब्लिश्ड बुक गुलमोहर के पार्ट सेवन और एट के हर चैप्टर का हिंदी एक्सप्लानशन वेलकम बैक फ्रेंड्स मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश्ड गुलमोहर रीडर के पार्ट सेवन का चैप्टर इलेवन जिसका नाम है जीरो आवर और इसके राइटर हैं एलेक्जेंडर ब्लेड तो हम इस वीडियो में इस चैप्टर को लाइन बाई लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको आ, समझ में आ जाएगा अच्छे से समझ में आ जाएगा बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो इससे पहले इस चैप्टर को शुरू करें यदि मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आपने हमारे आ, आ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही हमारे इस गुलमोहर रीडर के पार्ट सेवन और एट के हर चैप्टर्स की वीडियो ईजिली आप तक पहुँच सके और इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें तो आइए शुरू करते हैं जीरो आर तो ये एलेवेंथ चैप्टर जीरो आर बाय एलेक्जेंडर ब्लेड एलेक्जेंडर ब्लेड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ लें कि एलेक्जेंडर ब्लेड वाज अ पॉपुलर अमेरिकन साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी ऑथर है ना एलेक्जेंडर ब्लेड जो है वो पॉपुलर अमेरिकन साइंस फिक्शन वो लिखने वाले साइंस फिक्शन का मतलब साइंस से रिलेटेड कुछ कहानियाँ ऐसी है ना और फैंटेसी काल्पनिक चीज़ें है ना ख्वाब वाली चीज़ें है ना वो ऐसे ऑथर थे ही रॉट मेनी स्टोरीज एंड आर्टिकल्स फॉर पॉपुलर साइंस मैगजीन्स तो अब साइंस फिक्शन लिखते थे इसलिए साइंस मैगजीन्स के लिए लिखते थे एंड पब्लिश टू कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने दो मतलब कलेक्शन में दो कह लीजिए बुक्स उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज की पब्लिश की थी तो अब इसका बिफोर यू रीड दिया हुआ बाई एक्सीडेंट यंग बॉबी डिस्कवर्ड दैट अ रॉकेट वॉज अबाउट टू शॉर्ट टू द मून एक्सीडेंटली कहिए मतलब अचानक से बॉबी को लगा उसको उसने देखा कि एक रॉकेट जो है वो मून को शॉट करने वाला मून पे लगने वाला है रॉकेट है ना शूट माने गोली माने या लगने नेचुरली ही वांटेड टू वो अलग वो भी चाहता था कि मैं भी इसके साथ चल जाऊँ बट कुड ही स्मगल हिमसेल्फ अब्रोड क्या वो अपने आप को स्मगल स्मगलिंग करते हैं ना सामान छुपा के लाते हैं वैसे ही ठीक है तो छुपा कर ले जाना अब आइए शुरू करते हैं जीरो आर चैप्टर को Uh, ये तो बिफोर यू रीड था पैरा वन से फादर हैट ऑलरेडी गॉन वेन बॉबी वोक अप जब बॉबी जगा शो के उठा तो उसके पिताजी ऑलरेडी जा चुके थे दिस डिसअपॉइंटेड बॉबी अ लिटिल बट देन ही दिस डिसअपॉइंटेड बॉबी इससे बॉबी थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया ए लिटिल थोड़ा सा बट देन ही रिमेंबर तभी उसे याद आया दिस वॉज द बिग डे कि आज तो बिग डे है नेचुरली फादर वुड गो गेट ओवर टू द प्रोजेक्ट अर्ली <coughs> आज बड़ा दिन था बिग दिन था कौन सा दिन था हम लोगों को चैप्टर में पता चलेगा तो इसलिए नेचुरल सी बात है कि पिताजी को आज अपने प्रोजेक्ट के लिए आज जल्दी उठना था एंड एट फोर ओ क्लॉक और लगभग चार बजे ही सुबह में बॉबी सीवर्ड डेलीसियसली सीवर्ड डेलीसियसली का मीनिंग आपके बुक में दिया हुआ एक्चुअली मैं स्क्रीन पर नहीं देता हूँ मैं एक लास्ट में सबका वर्ड मीनिंग का दे दूँगा ताकि आप स्क्रीन ले लें जो जिनके पास ये बुक नहीं है गुलमोहर उनके लिए अदरवाइज बुक आपके सामने होगा तो आप मीनिंग देख ही लेंगे तो शिवर्ड डेसिसियसली का मीनिंग होता है ट्रेम्बल विद द प्लीजेंट सेंस ऑफ एक्साइटमेंट एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन कि मतलब कभी सुबह सुबह आप उठो यार आज तो मेरा बाइक आने वाला है या पापा आज कार लेने वाले हैं या कुछ इस तरह का प्लीजेंट सरप्राइज आपको आने वाला है तो आपको एक्साइटमेंट में और बड़ी जल्दी नींद खुल जाए कि वैसा ही कुछ हुआ था एट द थाट ऑफ इट है ना ये सोच करके सेकेंड पैर आई वॉज क्वाइट एट ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट पे वो क्वाइट था एकदम शांत था ग्लैड हालांकि हैप्पी भी था ग्लैड मीन्स हैप्पी दैट मदर वॉज ऑक्यूपाइड मदर वॉज ऑक्यूपाइड मतलब वो अपने काम में बिजी थी यहाँ ऑक्यूपाइड मीन्स कुछ छेकी हुई नहीं थी बिकॉज ही डिडेंट वॉन्ट टू टॉक वो आज बात भी नहीं करना चाहता था नॉट टूडे ही डिडेंट है ना नॉट टूडे ही डिडेंट का मीनिंग है सटेनली नॉट टूडे कि आज बिल्कुल भी नहीं आज बिल्कुल भी बात करने वाला नहीं है माइट स्पिल समथिंग सेक्रेट हो सकता है कि कुछ सेक्रेट हो माइट इवन लेट आउट द बिग सेक्रेट हो सकता है ये बहुत बड़ा सेक्रेट रहा हो दैट वुड बी टेरिबल लेकिन जो भी है 
वो निश्चित रूप से टेरिबल है होगा क्या है ये सब भी आगे आपको पता चलेगा ऑफ कोर्स ऑल थिंग्स वर सेक्रेट एट बफेलो फ्लैट्स अब यहाँ पर बफेलो फ्लैट्स आप कहेंगे वैसे तो कहानी के आगे पता चलेगा लेकिन बी और एफ दोनों कैपिटल है इसलिए निश्चित रूप से यह जो है सो किसी का प्रॉपर नाउन है और एट लगा हुआ उसके पहले यानी किसी प्लेस का नाम है यानी कोई फ्लैट्स होंगे कोई अपार्टमेंट्स होंगे है ना कोई और प्लेस हो सकता है देखते हैं सो सेक्रेट दैट टॉप साइंटिस्ट लाइक हिज फादर जॉन कैंडल डिडेंट इवेंट डिस्कस देम विद दियर फैमिली ये टॉप सेक्रेट होता है मिसाइल वगैरह बनता है किसी देश में तो कहा जाता है उन साइंटिस्ट को कि ये सब सेक्रेट किसी को भी नहीं बोलना है मान लो आप बच्चे के पास अपने बच्चों को तो बोल देंगे कोई बुराई नहीं है लेकिन बच्चे फिर किसी और से शेयर कर देंगे इसलिए तो उनके पिताजी का नाम जॉन कैंडल कैंडल था देर देर फोर इट वॉज रियली समथिंग रियली इट वॉज रियली समथिंग मीन्स होता है इट वॉज ए रियर एक्सपीरियंस एक दुर्लभ अनुभव था टू सिट देयर ईटिंग ब्रेकफास्ट नोइंग दैट टूडे है ना यह जान यह जान करके कि फादर वॉज गोइंग टू रॉकेट टू द मून है ना कि रॉकेट आज मून तक भेजने वाले हैं एंड मदर डिड नॉट इवन नो द ल्यूनर प्रोजेक्ट वॉज इन द वर्कस और माँ को तो पता भी नहीं था कि ऐसा ये ल्यूनर प्रोजेक्ट जो है सो वो ल्यूनर मीन्स वही यही ल्यूनर एक्लिप्स आप लोग पढ़ते होंगे चंद्र ग्रहण तो उसी प्रकार का है ल्यूनर यानी रिलेटेड टू मून है ना प्रोजेक्ट पे वो काम करिए तो माँ को मालूम ही नहीं था शी वुड नेचुरली नॉट इवन ड्रीम दैट ही वाज गोइंग विद हिज फादर बल्कि उसको तो ये सोच सपने में भी नहीं सोचे कि वो पिताजी के साथ जाएगा द थ्रिल वॉज ओवर पावरिंग ओवर पावरिंग मीन्स होता है अफेक्टिंग हिम है ना वेरी स्ट्रॉन्गली कि क्या द सेक्रेट वॉज टू मच टू बियर ये इतना बड़ा सेक्रेट था कि उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था सहन नहीं कर पा रहा था बेयर नहीं कर पा रहा था एज बॉबी गॉट अप फ्रॉम हिज चेयर आफ्टर ब्रेकफास्ट जब वो चेयर पर से उठा ब्रेकफास्ट के बाद मदर लुकड अप एंड सेट एंड वॉट्स योर प्लान फॉर टूडे यंग मैन अरे यंग मैन आज का क्या प्लान है तुम्हारा बेटे से पूछा डेबी क्रॉकेट और बक रोगर्स है ना बक रोजर्स ये एक्चुअली डेबी क्रॉकेट जो है वो मीनिंग दिया हुआ है ए नाइनटीन सेंचुरी अमेरिकन फोक हीरो फोक हीरो मतलब लोकल हीरो उसमें फ्रंटियर्स मैन सोल्जर एंड पोलिटिशियन जो कि सोल्जर भी था पोलिटिशियन भी था फ्रंटियर्स मैन थे मतलब सब जगह आगे रहने वाला लीडर टाइप का ही इज़ कॉमनली रेफर टू एज द पॉपुलर लीजेंट एज किंग ऑफ द वर्ल्ड फ्रंटियर एक्चुअली उनका नाम जो है सो वो लीजेंट्स में ओल्ड स्टोरीज में किंग ऑफ वर्ल्ड फ्रंटियर कहा जाता था अब बक रोगर कौन है ए फिक्शनल हीरो हु फिक्शनल है काल्पनिक है अपियर्ड इन ए सीरीज ऑफ स्पेस एडवेंचर्स बिगनिंग विथ आर मेगेडन इन ट्वेंटी फोर नाइनटीन है ना एंड ट्वेंटी फोर नाइनटीन एडी तो अभी आया नहीं है पता नहीं इस बुक ने कैसे दे अच्छा ये सॉरी स्टोरी का नाम है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में है है ना आर्मेगेडन ट्वेंटी फोर नाइनटीन एडी का है ना जैसे एक हमने पढ़ा है आपको नाइन्थ क्लास में पढ़ना है द फन दे हैड उसमें क्या है तो ट्वेंटी वन फिफ्टी फाइव यानी इक्कीस सौ पचपन के बारे में है कि उस समय कैसे स्कूल्स होंगे तो वैसे ये बुक का नाम है बाई बाई फिलिप फ्रांसिस नॉलन इन नाइनटीन ट्वेंटी एट जो नाइनटीन ट्वेंटी एट में लिखा था ए स्पेस हीरो है ना वो अंतरिक्ष के जैसे कैसे हम लोगों में क्रिस्ट थ्री वगैरह है यानी कि वो स्पेस में उड़ता था उस तरह का ये हीरो दे दोनों करेक्टर है कि कहाँ जा रहे हो भाई है ना कि ये जाना है या ये जाना है ये देखना है ये देखना है बॉबी हैड ए क्विक थाट तो उसको अचानक से एक थाट आया ए सडन टेम्पटेशन टेम्पटेशन मीन्स कही ए विश टू डू समथिंग दो इट इज़ रिस्की कुछ रिस्की भी हो तब भी करने का लोभ जिसको कह सकते हैं वो लग रहा था वाई नॉट गिव हर ए हिंड क्यों ना उसको एक हिंड दे दिया जाए माँ को यानी बॉबी स्माइल एंड सेंड आई थिंक आई विल गो टू द मून टूडे नहीं माँ वो मुझे लगता है ना कि मैं आज तो चांद पे जाऊँगा है ना चांद पे जाना एक्चुअली आप माँ तो समझ ही सकते हैं इसको तो मजाक ही समझेगी मॉम स्माइल टू मम्मी भी मुस्कुराई एंड वेंट बैक टू हर रीडिंग फिर वो अपना पढ़ाई कुछ रीडिंग न्यूज़ पेपर रीडिंग या जो भी हो वेल सी टू योर फ्यूअल मिक्सर इस करेक्ट जरा देख लेना तुम्हारा फ्यूअल मिक्सर ठीक से है कि नहीं वहाँ जाने के लिए ऐसा आई विल चेक इट हाँ ठीक है माँ मैं चेक कर लूँगा वो भी मजाक में अलग ही कह रहे हैं एंड मॉम आई माइट नॉट बी होम फॉर लंच हाँ हो सकता है आज मैं लंच के लिए ना हूँ वेयर विल यू बी कहाँ रहोगे वो आई डोंट नो वो ये तो मैं नहीं जानता वेल माइंड योर मैनर्स है ना जरा तरीके से को एंड से थैंक यू वैन यू लीव जब यहाँ से चलो है ना सेड मिस मिसेज कैंडल यही माँ का नाम पिताजी का नाम मिस्टर कैंडल है तो मिसेज कैंडल स्टिल स्माइलिंग एस सी वॉस टू बॉबी डैश आउट इन टू द वो यार्ड है ना जब वो अपने यार्ड में गया यार्ड मीन्स आंगन वो जो भी खाली स्पेस के लिए आउट द बैकवर्ड बॉबी फर्स्ट अराउंड हिज स्पेस रॉकेट है ना वैसे फर्स्ट मीन्स होता है यहाँ ऐसे हल्ला करना लेकिन यहाँ पर 
कोलाहल होना लेकिन यहाँ पर बस अराउंड है घुमा उस पर इज ए स्पेस रॉकेट ए लिटिल ऐसा आप चलिए इस पिक्चर में आप आपने आपको मैं एक बार फिर वापस जाकर दिखाता हूँ पिक्चर में इसने ऐसा यानी आप समझ सकते हैं ये रियल स्पेस नहीं है वो आपको अगले पेज के उसमें दिया हुआ ये इसने ऐसी गाड़ी इसने बना रखी थी ठीक है बाकी होता क्या है ये तो देखिए आगे आगे होता है क्या है ना ए लिटिल टाइटनिंग स्क्रू है ना एक स्क्रू को है ना ये टाइट कर रहा है ना स्क्रू को यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर में भी वापस आते हैं तो ये दिखा रहा है इसमें कि स्क्रू टाइट कर रहा है हैमरिंग इन ए नेल देयर फिर कहीं पे कांटी लगा करके कील लगा करके उसको हैमरिंग कर रहा है थोड़े से ठोक रहा है जस्ट अंटिल ही कुड स्लिप अवे विदाउट मदर नोटिसिंग वेयर ही वॉज हेडेड हाँ और आराम से स्लिप अवे मतलब चुप कैसे निकल जाना कि उसकी माँ नोटिस न कर ले ध्यान न दे दे ही वॉज हेडेड हेडेड मीन्स हेड मीन्स सिर लेकिन हेडेड मीन्स आगे की ओर चल पड़ना टू मूव अड है ना इट वॉज ए बैड रॉकेट एट दैट है ना इट वॉज एंट ए बैड बैड रॉकेट एट दैट हालांकि इतना बुरा रॉकेट ये नहीं था है ही थॉट उसने सोचा सिक्स फीट लॉन्ग छः फीट का लंबा टू सीट्स उसमें दो सीट्स थे एंड ए नीट इंस्ट्रूमेंट पैनल इंस्ट्रूमेंट पैनल भी थे बट अ चाइल्ड स्टफ चाइल्ड स्टफ ऑफ कोर्स है लेकिन चाइल्ड स्टफ ये थे है ना चाइल्ड के ये सामान थे आफ्टर ही हैड फाउंड द वे इन थ्रू द सुअर है ना बड़ा भूमिगत नाला ही हैडेंट पेड एनी मोर अटेंशन टू हिज ओन शिप है ना कहने का मतलब है कि जब उसको सीवर से होकर के उसको रास्ता मिला पता नहीं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यानी कि वो मेन उससे नहीं जा करके सिनेमा वगैरह में हाँ सिनेमा में हाँ सिनेमा में आप लोग देखते होंगे वो मेन होल रहता है उसके अंदर ढक्कन उठा के नीचे कूद जाता है वो तो ये एक तरह से देखिए ये है इसकी खिलौना गाड़ी लेकिन ये सच्ची गाड़ी इसको बनाना चाहता है क्योंकि कीचड़ में कैसे चलेगा तो ऐसे गाड़ियों से होकर के वैसे चलिए आगे देख ही लेते हैं है तो सीवर तो आप जानते ही होंगे बड़ा भूमिगत नाला बड़ा सा ड्रेनेज अंडर अंडरग्राउंड जो होल होता है जो नाला होता है ही हैडेंट पेड एनी मोर अटेंशन टू हिज ओन सिप उसने अपने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया ही वेंट कैजुअली आउट थ्रू द बैक गेट एंड टर्न लेफ्ट है बैक गेट से ही गया और लेफ्ट हो गया किकिंग एट पेबल्स है एज ही सोनटर्ड सोनटर्ड मीन्स होता है वॉकड इन ए स्लो एंड रिलैक्स वे टू अपियर कैजुअल है ना नॉर्मल वे में चलते हुए लॉन्ग एंड ट्राइंग टू लुक एज दो ही हैड नो प्लेस टू गो ऐसे लग रहा था जैसे उसको कोई जाने के लिए जगह ही नहीं हैड ही हैड टू बी केयरफुल किस बड़े सावधानी से जाना ऐसा आखिर कहाँ जाना था वाई डी डेंट वॉन्ट टू बम्प इन टू एनी ऑफ हिज फ्रेंड्स टू डे आई दर इवन कि किसी बम्प मीन्स होता है ठोकर लगना कि किसी से बम्प मिल यहाँ बम्प का मतलब है किसी से कोई रास्ते में मिल ना जाए कोई टोक ना दे है ना टोक देगा तो किसी मिशन पर यह बेचारा था तो थोड़ा सा ये लगेगा अब इस पूरे पेज में ये बड़ा सा पिक्चर आप देख सकते हैं आगे की कहानी समझ में आ जाएगी <coughs> ये बच्चा होल से निकल रहा है यहाँ पर राइट साइड में और इधर ये रियल इसके पिताजी रियल साइंटिस्ट हैं जो कि यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट है हो सकता है यही मून पे जा रहा होगा है ना तो उसके लिए है उसी को देखने के लिए सही में ये बच्चा छोटा सा बच्चा और मून पे जाने की शायद एक तरह से इसकी जिद रही होगी द वे इन थ्रू द सीवर वॉज एट प्लेस बिहाइंड लेबोरेटरी बी है ना लेबोरेटरी बी में वही अभी पिक्चर में हमने देखा वहाँ पर वो जाता था देर वॉज ए काइंड ऑफ एली है ना एली मीन्स होता है नैरो स्ट्रीट बिटवीन और बिहाइंड बिल्डिंग्स है ना जो पतली सी गली सी हो देर दैट नो बडी एवर वॉक थ्रू एकदम छोटा सा था जिससे होकर के कोई तह कभी गुजरा भी शायद ना हो एंड देन दिस राउंड लिड लिड मीन्स ढक्कन यू कुड लिफ्ट अप एंड लुक अंडर है ना एक बार फिर से हम चलते हैं और वापस दिखाते हैं आपको यहाँ पर ये लिड है ना लिड को हटा करके है ना यहाँ बगल में रखा हुआ है हल्का वाला लिड छेद छेद सा है हाँ तो इजी वे में उसको लिफ्ट किया जा सकता था उससे निकल करके तो वापस आते हैं तो है ना द वे इन इन थ्रू द सीवर उस सीवर से होकर के वाज एट ए प्लेस बिहाइंड लेबोरेटरी बी वहाँ तक जाता था देर वाज ए काइंड ऑफ एली दैट नो बडी एवर वर्क थ्रू जिससे होकर कभी कोई नहीं गया देन इज राउंड लिड यू कुड लिफ्ट अप एंड लुक अंडर उसके अंदर से देख सकते थे एंड ए लैडर यू कुड क्लाइम डाउन और एक लैडर से एक सीढ़ी से नीचे उतर सकते थे बॉबी हैडेंट डेयर टू गो एट फर्स्ट हालांकि पहले पहले उसको जाने का वहाँ मन भी नहीं uh, मतलब हिम्मत नहीं हुई बट आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट ओवर नाइट पूरी रात एक्चुअली उसके बारे में सोचा था हिज क्यूरोसिटी हैड प्रीवेल्ड है ना प्रीवेल्ड मीन्स होता है जीत लेना एक तरह से है ना कि मतलब उसकी इच्छा को जीत लिया था एंड ही हैड गॉन बैक एंड डक डाउन इन टू द लोअर लेवल डक डाउन ऐसे डक मीन्स तो बत्तख होते हैं लेकिन डक मीन्स यहाँ एक तरह से लगभग स्विम करते हुए यानी वो मेन होल से होकर के जाएगा तो 
एक तरह से उसमें भी हुआ ही कॉल इट ए सीवर बिकॉज ऑफ सीवर बींग अंडरग्राउंड क्योंकि अंदर सीवर था बट दिस प्लेस वॉज क्लीन एंड हैड बंचेज ऑफ फायर्स ओ ये वो वाला नाला नहीं था एक्चुअली जो हम लोग समझ रहे हैं सीवर नाम था नाला था लेकिन इसके अंदर कचरे वो गंदे पानी नहीं थे बल्कि बंचेज ऑफ वायर्स इसमें जा रहे थे तार वगैरह जा रहे थे स्ट्रंग इन एवरी डायरेक्शन जो हर डायरेक्शन में जा रहा था एंड फ्रेंट लिटिल लाइट्स यू कुड सी बाय और हल्की हल्की लाइट्स भी कहीं कहीं थी देन ही फाउंड द बिग ड्रोम है ना फिर उसके बाद उसको एक ड्रोम ड्रोम मीन्स होता है ए प्लेस फ्रॉम विच प्लेन्स और रॉकेट्स टेक ऑफ है ना जो आपने उसमें पीछे में देखा होगा कि वहाँ पर जो है उसके ऊपर रॉकेट्स रखे हुए हैं तो एक एक स्पेस होता है जैसे ट्रेन के जाने के लिए प्लेटफॉर्म होता है वैसा ही होता है वे आर दे वर बिल्डिंग द रॉकेट जहाँ वो बना रहे थे रॉकेट को इट वॉज सो स्लिक एंड ब्यूटीफुल स्लिक मीन्स होता है स्मूथ वो इतना स्मूथ और सुंदर था एंड शाइनी दैट ही जस्ट स्टेयर्ड एट इट कि उसको घूरता रहा देखता रहा आप थ्रू द ग्रेटिंग है ना ग्रेटिंग मीन्स होता है मेटल फ्रेम विथ वार्स अक्रॉस इट यूज टू कवर ए होल और ए विंडो तो मतलब कोई जाली कहिए ना सख्त जाला जाली कहिए इन द फ्लोर दैट वाज फॉर एयर सर्कुलेशन और समथिंग कुछ इस तरह से एयर सर्कुलेशन में यानी हवा आने जाने के लिए या शायद कुछ और ऐसे ही चीज़ के लिए रहा हो पैरा नाइनटीन से है कि ही डिड नॉट नो इट वाज द मून रॉकेट एट फर्स्ट पहले पहले उसको नहीं पता था कि ये मून रॉकेट है नॉट अनटिल ही हैड गॉन बैक सेवरल टाइम्स टू पिक अप है ना पिक यहाँ पर मीन्स होता है झाँकना एट इट and then one day two scientists came walking along close to where he stood hidden from view wo to chup chup ke dekh raha tha to aise dekhta tha to ek din kya hua ki do scientists uske lagbhag lagbhag ekdam kareeb tak aa gaye the one of them was father aur the kaun wo dono mein se to ek uska khud ka uske khud ke father the pita ji the bobby almost called out to him but he caught himself and just listened to दैम टॉकिंग तो वो मतलब कि पिताजी ये तो अच्छा चलो बोल देते हैं लेकिन फिर याद आया और वो लगभग सा रुक सा गया ही लर्नड द रॉकेट वॉज गोइंग टू द मून तो उनकी बातचीत से पिताजी और उनके उससे बातचीत से पता चला कि रॉकेट जो है वो मून पर जा रहा है एंड इट वॉज फनी और ये बड़ा फनी दिखने में लगता था बिकॉज इवन देअर दे स्पोक इन लो वॉइस एंड डी डेंट गिव टू मच अवे वो धीरे धीरे बोल रहे थे कि कोई सुन ना ले लेकिन ये तो खुद नज़दीक में था ही ही हैड नोन नाउ फॉर थ्री डेज दैट एट फोर ओ क्लॉक अब वो तीन दिनों से ये बात जान रहा था कि लगभग चार बजे जो है द रूफ वुड ओपन कि छत खुलेगा छत खुलेगा मतलब ये तो ऐसा डिजाइन से बना हुआ है ना कि तभी तो नहीं तो अब रॉकेट तो एक जगह जहाँ सेट हो गया इतना भारी होता है तो वो सेट हो गया तो हो गया है ना तो उसको जो है सो कि चार बजे वो रूफ खुलेगा और जो है वहाँ से अपना स्पेस में जो है शूट आउट थ्रू स्पेस टू द मून कि मून के पास जो है सो जाएगा फिर है कि दैट वॉज ऑल ही डिड नो फॉर सीवर लेकिन इतना वो जा, अब जान गया था कि हाँ भाई ये जो है सो जाने वाला है मून पे जाने वाला है नाइदर ऑफ द मेन यानी वो पिताजी और दूसरे जो वैज्ञानिक थे हेड सेड हु वॉज गोइंग ऑन द फर्स्ट ट्रिप टू द मून लेकिन उन दोनों की बातों में ये नहीं पता चल पाया कि मून पे जा कौन रहा है बट बॉबी न्यू फादर उड गो लेकिन बॉबी को पता था कि नहीं पिताजी तो जरूर जाएंगे है ना आ, क्यों तो देखते हैं आगे ही वुड हैव टू आफ्टर ऑल फादर वॉज द सेकेंड बिगेस्ट साइंटिस्ट एट बफेलो फ्लैट्स उस बफेलो फ्लैट्स में जो है वो बफेलो फ्लैट्स मैंने बता दिया था पहले बफेलो फ्लैट्स वो जगह है ना जहाँ पर कि जैसे कैसे अभी हम लोगों का पोखरन में परमाणु का ये होता है वैसे ही करके जो है सो ये है कि सेकेंड और ओनली टू प्रोफेसर है ना स्क्लेमर है ना प्रोफेसर स्क्लेमर हिमसेल्फ क्योंकि वो प्रोफेसर हिमसेल्फ के बाद वो सेकेंड नंबर पे मतलब इसके पिताजी आते थे हु वॉज वेरी ओल्ड एंड वो डेंट मेक द ट्रिप और वो जो है जो नंबर वन में यानी आ रहे हैं जो उनसे सीनियर है वो ओल्ड है वो जा नहीं सकते दे लेफ्ट फादर दैट लेफ्ट फादर तो फिर उसके बाद बचे पिताजी यहाँ लेफ्ट माने दे आर प्रोबेबली वजेंट एनी बडी एल्स स्मार्ट एनफ टू गो ऑन दिस मिशन तो कोई और दूसरा जो है इस मिशन पर जाने के लिए पर्याप्त नहीं है मिशन मीन्स वैसे जानते होंगे लेकिन इसका मीनिंग दिया हुआ है एंड इम्पॉर्टेंट जॉब दैट यूजली इन्वॉल्व ट्रेवलिंग समवेयर है ना कि इम्पॉर्टेंट जॉब जिसमें कहीं जाना पड़े उसके लिए है फिर है कि नेक्स्ट पैरा है ट्वेंटी फोर से द आइडिया आइडिया ऑफ गोइंग हिम सेल्फ हैड बीन बॉर्न टू बॉर्न द प्रीवियस डे ये है ना आ, ये आइडिया पिछले दिन ही बस आया था वेन ही फाउंड ए लार्जर 
ग्रेटिंग इन द फ्लोर पहले भी बताया मैंने ग्रेटिंग मीनिंग uh, भी दिया हुआ है ए मेटल फ्रेम एक मेटल का फ्रेम है विथ बार्स अक्रॉस इट यूज टू कवर ए होल और ए विंडो है ना जो विंडो वगैरह को कवर कर लें जाली कह लीजिए ना नॉर्मल मीनिंग में इसको जाली कह लीजिए तो फ्लोर नियर द रॉकेट एंड रियलाइज दैट इफ ही वॉज वेरी केयरफुल यदि वो केयरफुल रहे ही कुड क्लाइम आउट ऑफ द सीवर तो वो सीवर से क्लाइम कर सकता है एंड डक इन टू द रॉकेट डक डक मीन्स यहाँ पर जाना यहाँ डक माने वो बत्तख नहीं है ना वे नो बडी वॉज लुकिंग जब कोई देख नहीं रहा तो चुपके से मैं उधर से आकर के सीवर से होकर के जैसे रोज यहाँ देखने आता हूँ वैसे उसमें भी घुस जाऊँगा वन सीन साइड और एक बार चला गया अंदर ही वॉज क्वाइट सी और ही वुड फाइंड ए प्लेस टू हाइड अनटिल ब्लास्ट ऑफ तो फिर जगह मिल ही जाएगी वहाँ इतने सारे जगह होते कहीं ना कहीं तो मुझे जगह मिल ही जाएगी और मैं उसमें जो है ब्लास्ट तक जो है सो उसमें छुपा रह सकता हूँ और फिर है एट फर्स्ट थिंकिंग अबाउट इट पहले तो इस बारे में सोचना ही हैड बीन स्क्योर्ड बट आफ्टर ही रियलाइज हाउ प्राउड हिज पेरेंट्स शुड बी हाँ लेकिन बाद में उसको लगा कि भाई हाँ कितने उसके पेरेंट्स जो है प्राउड फील करेंगे ही हैड मेड अप हिज माइंड उसने अपना मन बना लिया था कि नहीं शुरू में तो भले ही डांटेंगे लेकिन बाद में वो तो सब समझ जाएंगे टेकिंग ए डीप ब्रेथ है ना बड़ी गहरी सांस उसने ली हुँ. और ही ओपन द ग्रेटिंग उसने जाली खोला एंड गॉट आउट और उससे बाहर निकला इट वॉज ओनली फोर स्टेप्स टू ओपन पोर्ट ऑफ द रॉकेट है ना बस वहाँ उसके पोर्ट पर बस समझ लीजिए जो है कि मतलब एकदम वैसे पोर्ट का यहाँ मीनिंग दिया हुआ द लेफ्ट साइड ऑफ द रॉकेट है ना लेफ्ट साइड और स्पेस क्राफ्ट वेन सीन फ्रॉम द फ्रंट है ना तो फ्रंट से देखिए तो उसका जो लेफ्ट साइड है देर वॉज ए लिटिल रैम्प है ना रैम्प सब लोग जानते होंगे जिसपे मतलब फिसलते हुए स्लाइडिंग जाए दे हैड यूज टू रॉल थिंग्स इन द बॉबीज फीट टच डिट हम्म लाइटली एज ही जम्प इन टू द शिप जब उसमें नीचे में कुछ ऐसा था उसके रैम पर कि हल्का सा लगा ही फाउंड हिम सेल्फ इन सम काइंड ऑफ स्टोर रूम लगा जैसे कुछ स्टोर रूम है इट वुड बी ए गुड प्लेस टू हाइड ऑल राइट है ना यहाँ पे छुपना ठीक रहेगा इट वॉज फुल ऑफ एल्यूमिनियम बैरल्स है ना एल्यूमिनियम के बैरल्स वहाँ पे रखे हुए थे और जैसे सेम साइज सेम साइज के बहुत सारे वही उसमें मेरे ख्याल में फ्यूल रहे होंगे ही फाउंड स्पेस बिटवीन टू रॉल्स एंड उसके जो दो रॉल्स थे दो लाइनें थी उसके बीच में जगह मिल गई एंड सेट एंड गॉट हिज ब्रेथ बैक और बड़े आराम से उसने जो है सो अपना सांसें ली है ना इट वाज वेरी क्वाइट अराउंड हिम उसके चारों ओर बड़ी शांति थी स्केरी क्वाइट एकदम लेकिन डरावना क्वाइट था ये बट ही सेट हिज लेफ्ट फॉर्मली है ना सेट हिज लेफ्ट फॉर्मली का मीन्स होता है द एक्शन सजेस्ट ही मेड अप हिज माइंड टू बी डिटर माइंड एन एन अफ्रेड कि नहीं भाई हमें डरना नहीं है हम एकदम पक्के इरादे के साथ रहेंगे He was going to the moon with father. वो पिताजी के साथ मून पे जा रहा था जॉन कैंडल वॉज ए लिटल लेट दैट नाइट लेकिन उस रात को ये नेम है जॉन कैंडल थोड़ा सा लेट थे He greeted his wife and said, तो पत्नी से को greet किया अभिनंदन किया मतलब वही जैसे हाई hello जो भी है ये greet means ये नहीं कि गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्रणामी वेल मारिया डिड यू सी द बिग ग्रो स्काई रॉकेट क्या तुमने बड़ा सा स्काई रॉकेट देखा है हाउ गुड आई मीन सी डियर मैं कैसे जो है सो मिस करूंगी योर सफ़र इज इन द ओवन और हाँ तुम्हारा आपका खाना जो है वो सफ़र मीन्स खाना ध्यान रखेंगे है ना रात का खास <coughs> करके सॉरी तो ओवन में रखा है जॉन ले बैक इन द इजी चेयर आराम कुर्सी पे हो गया एंड क्लोज दी जाए उसने अपनी आँखी आँखें बंद कर ली वी वुड होप टू स्टेज लिटिल सेरेमनी हम लोग सोच रहे थे कोई सेरेमनी होगा थोड़ा सा कोई समारोह होगा एट द लॉन्चिंग बट वॉशिंगटन सेड नो लेकिन वॉशिंगटन ने कहा नहीं वॉशिंगटन कौन तो बस वही जैसे हम इंडिया में हैं तो हम कहने के न्यू न्यू डेली ने ऐसा कहा है न्यू डेली कहने का मतलब कि भारत ने ऐसा कहा यानी भारत की सरकार ने कहा तो वही वॉशिंगटन का मीनिंग दिया भी हुआ आपको द गवर्नमेंट ऑफ द यू एस ए वॉशिंगटन बिंग द कैपिटल ऑफ यू एस ए एंड द सीट ऑफ गवर्नमेंट स्टैंड फॉर द वॉइस ऑफ द गवर्नमेंट इसलिए वो सरकार की आवाज़ को वही नई दिल्ली की आवाज़ वॉशिंगटन की आवाज़ कहेंगे वॉशिंगटन सेट सिंपली लाइट द फ्यूज एंड फायर द थिंग है ना कि बस फ्यूज लाइट करो और फ्यूज जलाओ और जो है सो फायर करो मतलब बिना शोर शराबे के इज इट स्टिल अ बिगेस्ट सेक्रेट क्या अभी भी ये बहुत बड़ा सेक्रेट है नो नॉट बिटवीन यू एंड मी एट लीस्ट कम से कम मेरे और तुम्हारे बीच तो नहीं है वी फायर्ड एंड एक्सप्लोजन रॉकेट एट द मून है ना हमने जो है वो रॉकेट पे एक मून भेजना है इट विल हिट इन अबाउट एन आर एंड टेलीस्कोप्स विल सो ए बिग पर्पल स्पॉट है ना ये लगभग एक घंटे में जो है सो हिट करेगा और टेलीकोप टेलीस्कोप जो है वो दिखाएगा बिग पर्पल स्पॉट वेन आवर एक्सप्लोसिव गो ऑफ है ना पर्पल सा वो दिखाई देगा एक्सप्लोड होता है तो ईसाई कलर का दिखता ही है एंड थ्रो डाई ऑल ओवर द प्लेस डाई डाई का मीनिंग होता है सब्सटांस वी यूज 
कलर समथिंग है ना जैसे रॉकेट वगैरह जाता है तो कैसे व्हाइट व्हाइट सा होता है वैसे मतलब कि डाई सा हो जाएगा कलर आई सी आई सी लॉट्स ऑफ फन नो डाउट मुझे लगता है बहुत सारा वहाँ फन होगा बट वॉट इज़ द पर्पज लेकिन पर्पज क्या है फोर्थ ऑफ जुलाई ऑन द मून चार जुलाई को फोर्थ ऑफ जुलाई क्यों इंडिपेंडेंस डे इन द यू एस ए है यू एस ए का इंडिपेंडेंस डे फोर्थ ऑफ जुलाई होता है मार्क्ड बाई सेलिब्रेशन इंक्लूडिंग स्पेक्चुलर फायर वर्कस उसमें बहुत सारा फायर वर्कस है ना पटा विमान से हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से जो कर्तव्य हम लोगों के यहाँ भी दिखाए जाते हैं छब्बीस जनवरी वगैरह को ट्वेंटी सिक्स जनवरी को तो ओ नो इफ एक्सपेरिमेंट इज ए सक्सेस द नेक्स्ट रॉकेट विल कैरी मेन इंस्टीट ऑफ ए बॉम्ब तो पहली बार यदि वो चला गया ना ये बॉम्ब पहली बार चला गया तो फिर जो है मैन को भी अगली बार ले जाएंगे आदमी भी उसमें जाएगा मारिया वेंट टू द किचन मारिया वो किचन में गई यानी कि इसकी बच्चे की माँ और वो पिताजी थे अबाउट सफर जॉन कॉल्ड वेयर इज बॉबी अरे बॉबी कहाँ है वही नेरेटर है ना ये लड़का इन बेड है सफर लगता है वो सो रहा होगा जॉन मूव टू आर्ट द बेडरूम वो बेडरूम की ओर गया मे बी ही वॉज स्टिल अब एक शायद वो जगह हो बॉबी रोल्ड ओवर है ना उस पर लेटा हुआ था इजाइज पॉप्ड ओपन लेकिन उसकी आंखें खुली थी डैड आई थॉट यू वेंट टू अरे मैंने तो सोचा पिताजी कि आप वो जरा सा जॉन कैंडल वही उसके पिताजी सेट डाउन ऑन द एज ऑफ द बेड उसके बिस्तर के किनारे बैठ गए एंड टाउजल्ड है ना टाउजल्ड मीन्स अस्त व्यस्त बिखरा हुआ देखा क्या ही सन सीयर उसके बाद नो सन इट इज द ओल्ड टेरा फर्मा फॉर मी टेरा फर्मा का मीनिंग दिया हुआ लैंड रादर देन सी और एयर है ना यूजली ह्यूमरसली थोड़ा सा मजा है ना ये तो मेरे लिए जो है ना एक आ, मेरे लिए जगह थी डिड यू सी द रॉकेट ब्लास्ट क्या तुमने देखा वो रॉकेट ब्लास्ट को है ना कि कैसे मतलब चला वो रॉकेट ओह इट वाज रियली समथिंग हाँ कुछ तो था इट वेंट टू द मून हाँ ये मैं मून पे गया डिडेंट इट क्या नहीं गया क्या हम्म मतलब डिडेंट इट का मतलब हो गया हालांकि एक क्वेश्चन टैग है जैसे यू ईट डोंट यू तुम खाते हो ना तो डोंट यू का यहाँ मीनिंग हो गया खाते हो ना क्वेश्चन टैग बोलते हैं दैट इज राइट कैनेडा लेस माइंड पिताजी थोड़े से मुस्कुराए एंड थॉट ट्राई टू कीप ए सीक्रेट फ्रॉम द चिल्ड्रेन कि भाई बच्चे से सीक्रेट ही रखे इट जस्ट इट जस्ट कांट बी डन लेकिन यहाँ तो बच्चे को सब कुछ पता था हाउ इज योर मून रॉकेट कमिंग अलॉन्ग सन और हाँ वो तुम्हारा वाला वो कैसा जो खिलौना वाला था प्रेटी गुड जी है ना जी जी मीन्स है ना पिताजी को वो शॉर्ट नेम जो है वो जॉन जॉन है इसलिए शायद जी कहते होंगे जी डैड एज लॉन्ग एज यू डिडेंट गो आई एम ग्लैड आई डेंट गो आई दर है ना अच्छा हुआ आप नहीं गए मैं भी नहीं गया यू आर प्लानिंग टू मेक द ट्रिप टू क्या तुम भी जाने का प्लान कर रहे थे क्या ऊ हू आई गॉट इन टू द रॉकेट अरे पिताजी आपको मालूम नहीं है तो बात छुपाने की बात करो तो कह रहा कि मैं तो रॉकेट के अंदर चला गया था देखिए अब 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 क्लाइमैक्स आ गया इस स्टोरी का एंड वॉज ऑल सेट बस जाने ही वाला था बट आई गॉट टू थिंक अबाउट मॉम लेकिन मैं तो मम्मी के बारे में सोचने लगा हाउ वन ऑफ अस शुड स्टे एंड टेक केयर ऑफ अर तो इन केस एनी थिंग है कुछ हो जाए तो मान लो आप भी जा रहे थे मुझे पता था और फिर मैं भी चला जाता तो फिर माँ का केयर कौन करता इसलिए मैं लौट आया था देखिए ये क्लाइमेक्स है बैठ तो गया था इसे पिछले सीन में हमने देखा था सिनेमा की तरह को बैठ गया था उसमें चारों तरफ से रोजते बड़ी शांति थी लेकिन उसने अपने आप को डिटरमाइन कर लिया था कि आपको जो है सो हमको ये पर, मतलब डरना नहीं है हम जाएंगे जा, अब ये राज खुली स्मार्ट थिंकिंग सन नाउ यू गॉट टू स्लीप लेकिन इसके लिए डाटा वाटा यानी कि अच्छा बड़ा अच्छी सोच थी बेटा आई विल आई विल हैव अ लिटिल टाइम टूमोरो कल थोड़ा समय होगा वी विल प्ले सम बॉल तो हम लोग खेलेंगे दैट विल भी फन हाँ ये अच्छा रहेगा नहीं समझे कि कल यानी समझाने की डांटना फटकारा नहीं गुड पेरेंटिंग इसी को कहते हैं जॉन कैंडल स्माइल एज ही लेफ्ट द बेडरूम जॉन कैंडल मुस्कुराने लगा चिल्ड्रेन वर वंडरफुल कि भाई चिल्ड्रेन भी बड़े अजीब होते हैं गिव दैम एफ यू ओल्ड बोर्ड एंड ए स्टेयरिंग व्हील एंड दे कुड बिल्ड ए शिप टू फ्लाई टू द मून हम्म कि भाई देखो हमने उनको उसको जो है थोड़ा सा ओल्ड बोर्ड्स दे दिए थे पुराने बोर्ड्स दे दिए थे कुछ स्टेयरिंग व्हील दे दिए थे स्टेयरिंग व्हील वही हैंडल जिसको हम लोग कहते हैं कार वगैरह के और वो तो बस एक शिप ही बना रहे थे जो मून पे जाने का व्हाट ए वंडरफुल ड्रीम वर्ल्ड दे लिव इन अच्छा फिर एक डबल क्लाइमैक्स पिताजी को ये नहीं मालूम कि वो मेरे कंपनी में जा के वो ओरिजिनल वाले की बात कर रहा है वो तो खिलौना के बारे में पिताजी कह रहे हैं और वो उसके बारे में कह रहे हैं देख लीजिए अभी भी वो क्लियर नहीं हुआ अच्छी फिल्मों में जैसे रेस थ्री में जा कर के वो नहीं है कौन सी एक न्यू मूवी आई है हाँ स्त्री तो उसमें लास्ट का ऐसा सीन है कि लगेगा कि नहीं भाई ये तो क्लियर ही नहीं है कि जरूर इसका आगे होना चाहिए है ना टू बैड दे हैड टू ग्रो आउट ऑफ इट है ना इनको बड़ा बुरा है कि इससे ना निकले मतलब पिताजी कुछ और सोच रहे हैं ये रियल की
still if you have any confusion do comment have a nice day